来讲。公司呢？外面下雨了，你到公司等我，我去接你吧。啊、哦，你好，我是何总公司的员工，呃，他出去了。出去了？去哪儿了？走多久了？呃，出去半个多小时了。就是太把自己当回事儿了。婚庆界里没结婚的人多了去了，可没一个跟你一样。办一场婚礼就忧伤，看人走个红毯就有心理阴影。我这办的是婚庆公司，不是心理诊所。我怎么能找那种严格的人办婚礼？你这个扫把星！告诉你，谁找你谁倒霉啊！被人甩了，活该。八成是女的有问题，这男的呀都能给前妻过生日，那肯定是差不了的。我第一次觉得自己比你强。我至少做了。
，你醒了？还发烧吗？我去给你倒杯水啊。我怎么了？还问怎么了？这么大的人照顾不好我自己，本来身体就不好，一淋雨都不发烧，知道我多担心你。喝水吧。哭了，好了好了好了，是我态度不好啊。我也是担心你啊。我输了，我真的输了。我这么骄傲的一个人。混了这么久，混成什么样子？像一只流浪狗。你们都劝我，劝我不要做，我非不提。现在报应来了吧？我输得一塌糊涂。没事儿，我们还有时间，不是公司还在呢。等你好了，我们再重新开始，啊！你知道，有一种人，公司里所有的活都是他干，大家夸他，赞美他，说他能力强，像。公司的老板，可笑的是他竟然都信了，而且自以为自己真的很强，可事实证明什么都做不好。你已经很好了。你知道每天有多少人要面对失败吗？在这些人当中，又有多少人可以重新站起来？你就看我吧，我以前什么都没有，但我还是要努力的去面对一切。你比我强多了，所以我能做到的，你一定也能。再说。自己当成一个女强人，觉得我自己什么都可以。你说这就是命吧，大爷，你别这么说。真的，我敌不过，我是认。什么认不认命啊？你不是跟我说那些是封建迷信吗？你忘了，命运是掌握在自己手中。这句话可是你跟我说的，所以这一次，就是老天爷告诉我，何大业，你别那么心高气盛，你的能力就这么多，别装，别作。
回来了。大姐，你什么时候回来的？啊，我在给你做饭呢。以前都是你做给我，现在我给你做。没事吧？没事没事。那个，哎，别别别，我来我来。哎，这烫的东西，烫的东西要用手烫。你是不是觉得我什么都做不好啊？以后我会努力学好的，放心吧。别用再切到手。哎呀，不会的，这点事我怎么就做不好啊？哎，客厅怎么变样了？哦，我重新整理了一下，我觉得时间久了看着有点腻。你说不喜欢？啊？你不喜欢，我现在就改。哎，没有，我我喜欢，我喜欢这样也可以，这样可以。那锅里的菜，你都忙一天了，你休息会儿，我来啊。不是，我怎么就忙一天了？我都闲了好几天了，我现在没事干，我就整理一下家里，我做点菜，我不行吗？你去洗手吧。小陈的电话，不用接。嗯，肯定没你做的好吃，将就一下吧。谁呀、啊？我来吧。来了。怎么着？小陈。啊，丹月姐在吧？在。丹月姐，我一直给你打电话，你没接，所以我就过来了。来的正好，一起吃饭吧。啊，嗯，不用了。我过来就是给你送资料的，呃，嗯，虽然大部分客户都退款了，但是还剩一两个。那你说人家办婚礼，咱也不能耽误了，是吧？没事儿，这些定金给人退了吧，我不干了。你来也正好，否则我还得去找你，你重新找份工作吧。啊，大爷姐，你要开除我呀？啊，不是不是，我就是不想做婚礼了。嗯，谢谢你，一直陪我到最后。如果你有需要的话，我帮你写个推荐什么的。不是，大姨姐，你为什么呀？你不是之前都跟我说要我坚持到最后吗？你怎么不坚持了呀？到哪才是最后啊？这人有很多种活法，我就想换一种，不再做婚礼了。啊，算了吧，小陈，他要不想做就不做了。嗯，资料你先留在这儿，他慢慢看。你看麻烦你跑一趟。没事，那先给你。我不是说了资料拿走吗？行，嗯，大爷姐，那我先走了。我送走。猛哥，大姐到底怎么了？怎么突然就不干了？估计是太累了，想休息了，或者干腻了这一行，想换个行业吧。你说他干累了，我信。你要说他干腻了，那绝对不可能的。大姐是真的喜欢办婚礼，那这些年别人工作是为了赚钱，那大爷姐那就是在玩命。之前林总也说他，因为自己婚礼搞砸了，那就把别人的婚礼当自己的办。
大姐说这没什么不好的呀，因为她是真的喜欢办婚礼，那她看别人结婚比自己结婚都高兴啊。你说她突然不想干了，那肯定是有原因的。您好好劝劝她吧。资料先给我吧。定金，先别急着退呢。孟哥，你放心，我不走，我还想跟着大爷姐干。谢谢你啊，小陈。那我走了，孟哥。你好好劝劝他啊。好，拜拜哎，你说这小陈跟听不懂话似的，非要把资料留下。要不你没事你看看。你的饭还吃吗？我做那么难吃，吃不下吧？要不你叫外卖吧。谁呀、啊？韩剧呢？以前可从来不看这个。哎，每天打码的时间我不看干嘛呀？那你打算后半辈子时间都这么打发掉了？不行啊！你说你啊，之前就这样，现在碰这么大一跟头还这样，你也不知道悔改的。不是我现在怎么了？我这多好啊！每天可以打扫卫生、做做饭，干点自己想干的事情，多轻松啊！你这都是人五六十岁退休的人才有的生活。我拼死拼活，我不就是为了提前退休吗？我怎么了？你退了心甘情愿吗？啊，人都光荣退休，你呢？你光荣吗？别哪壶不开提哪壶啊！嗯，这不一样吗？你吃啊！不过咱们这些年，虽然是没做出什么特别大的成就。那你看跟谁比啊？你要跟马云比，那就没意义了。咱得跟自己比，只要比之前的自己更好了，哎，那就是成功啊。而且在我看来，过去无法改变，将来呢你又无法控制，你就应该好好想想现在。你就问你自己，你现在最想干嘛？最想当家庭妇女，没有压力，没有负担，混吃等死，多开心。行，你要这样的话，那我只能回来继续陪着你干了。哎不，你的梦想不是家庭妇女吗？这不被你抢了吗？我现在啊，倒想出来工作了。可就我这样的，除了你，哪还有公司要我呀？德行，老何。我愿意跟着你，陪着你，不管前面的路是坦途还是坎坷，我都愿意。咱们在一起闯闯看，没什么好怕的。结婚誓词啊！找你们家罗畅说去。哎，你回来干嘛？我认真的呢。你这一红狐，你不能一直躲在鸟窝里，而且世界这么大，还容不下你和大叶了。况且。你身边还有我这么一个死心塌地的小天使刘丹，哎，让我再想想吧。天上窜的久了，总得在窝里趴一阵子吧。再说了，想要飞，你也得知道自己的目的地在哪儿。在这儿呢。让你出来是让你出来晒晒太阳的，你看你还真有勇气把自己搞得蓬头垢面的。那嫌弃我就走了。哎哎哎，别走啊
，反正丢的是你自己的人，不是我们的人。坐下。你们俩找我什么事儿啊？大爷姐，我说话不是一个喜欢绕弯子的人。我们都听猛哥说了，你好好的工作不做，非得要在家当什么家庭妇女。你也不好好想想你是那样的人吗？我以前不是，我可以学。你觉得你现在快乐吗？这不是学不学的问题，你有没有认真的考虑过？你根本就不是这种人。我知道你现在觉得每一天时间都过得特别慢，像等了一年都等不到天黑。我去购物台工作之前，我也是这样的状态。可是咱们俩不一样，我有钱，你呢？我不在乎钱，起码我现在不在乎钱。说自己不在乎钱的有两种人，一种是挣不到钱的人，一种是很有钱的人。可是大爷姐，我觉得这两种你都不是。什么意思啊？我知道你财大气粗，那也不至于给我送钱吧？不是送，是买。我要买你公司的股份。咱，咱俩昨天晚上不是这么说的，你怎么能这么说呢？你以为我真要真金白银送给他呀？我又不是雷锋，我这叫风险投资。你看错人了，风险太大，我自己都控制不了。我认真的问你一句，你是真不想干了吗？以后就想像丐帮帮主似的这么过一辈子啊！我来这儿都半天了，能不能给帮主试试一杯茶呀？何大爷，你忘了你之前什么样啊？我知道你喜欢给别人办婚礼，有些事儿你忘了我还记着呢。有一回，咱们在现场布置婚礼，你在现场熬了三天三夜。就因为背景牌移偏了两厘米，就两厘米，你跟人现场工人吵了一天。还有一次，人新娘要求现场布置鲜花，是，那鲜花放的时间是有点久了，那花边都枯了。你又熬了一个整夜，把每一个花边修的整整齐齐。你腰疼了好几天，这些事儿你全忘了。还有一次，行了，你当时，就你记性好是怎么的？说这些有意思吗？我就觉得你比别人都幸运，你一直干着自己喜欢的事儿，你在这个时候为什么要放弃呢？你还是我眼里的何大爷吗？你要真打算这么继续耗下去，你就这样吧。走。哎，不是，别走啊！我话还没说完呢。等等。哎，别走。先拿走，何大爷，我钱今天就放在这儿，你要是干，我就是你股东；你要是不干，我第一个瞧不起你。走。这么晚了，怎么还不睡啊？我在等你。啊。我今天收工晚了，什么事儿？装的还挺像。啊？你看到桌上那张卡了吗？今天刘丹、佳佳、石涛都找我了。这又是给钱又是鼓劲儿的，怎么回事啊？是我去找的他们。
大爷，我也是没有别的办法了，才才去找他们的。我不想看着你这样整天强颜欢笑，非把自己打扮成一个家庭主妇，干这些自己不擅长又不喜欢做的事，何必呢？不擅长，我可以学着擅长啊；不喜欢，我可以试着让自己喜欢。我就是想，在哪儿跌倒了，就在哪儿躺着装死，这不挺好的吗？你能不能不要老这么逼我呀、啊？我真的没有逼你，我是不想看你这样自暴自弃。你之前不是跟我说过吗？女人有两条路，要么在家相夫教子，要么出去叱咤风云。你现在想想，你不觉得这句话太极端了吗？人生不是非黑即白，谁规定的女人在事业和爱情当中就必须得牺牲一样啊？你自己想想。你多久都没有开心的笑过了，你知道吗？何大爷，没人逼你，大家都希望看到你做自己喜欢做的事儿。可你现在为什么自己反过来自己逼自己啊？我不是真的要放弃，就是觉得有点灰心。我原本以为给别人做婚礼是一件特别特别高兴的事情，看着他们幸福，我就觉得特别开心。我做了那么多那么多的婚礼，可以见证了那么多失败的感情。我真的不明白，这些人明明不相爱，那为什么还要结婚？婚礼的意义又是什么？你想想啊，其实婚礼只是一个美好的期许。你像那些奉父母之命结婚的、奉子成婚的，呃，还有那些交往的时间长、呃，凑合着结婚的。就算有那个为爱结婚的，他们未来的生活，别说你了，他们自己都不确定。你能做的就是要给他们一个最完美的婚礼。不管以后有什么事情发生，最起码还有一段最美好的记忆。至少在婚礼上，他们是幸福的，对吧是谁？你也守护不了别人的爱情，甚至有的时候连当事人都做不到这一点。你真正能做的，就是要给他们一个最完美的记忆。你不觉得这件事情特别有意义？老公，啊，你去开下门，我在煎着蛋呢。哦。你好、哦，是林总家吧？哦，是，你是何大义吧？对，来，快请进。你还记得我呀、啊？上次在医院见过。谁呀、啊？是我。掐着点来的吧？快脱鞋，吃早饭
。我这点来，有点太不好意思了吧？有什么不好意思的呀？这点来的多及时啊,啊！一看你就没吃饱饭。以前上班那会儿就老不吃，这你就知道了。来，老婆垫下。我对你们工作严格要求，不代表我不关心你们生活，好吧？这早餐呀、啊，特别重要。老公，你说是吧？不仅得吃饱了，还要吃好了。谢谢。否则呀，对身体可不好了。吃吧，别不好意思。啊。咱俩一起工作这么多年。还是第一次坐在一起吃饭吧？以前哪敢呢、啊？<笑>吃吧，来，谢谢，多吃点，多吃点啊。嗯你记得吃，半个小时以后啊！喂，我跟大爷出去转一圈。好的，有空再过来啊！哎，你也要注意身体啊！啊，走了啊！别谢了啊！再过来，别忘了吃药啊！啊。二、啊、姐走，慢走。怎么，没见过我这么平易近人的一面啊？可不嘛，你以前要不然就是凶巴巴的，要不然就是阴森森的。别以为我不知道你们在背后给我起的外号啊！但是管理公司就是这样，每个人都有每个人的方法。像你这样把每个人都当自己亲人，遇到事儿就把责任往自己身上揽，也不好。哎，娜娜。早啊！啊，依你好，早。哎，我们跳广场舞，今天好美啊！你对我来一点都不意外。网络上铺天盖地的新闻，我想不知道也难啊。哎，我还是读书了。但凡是赌，就有风险。想当初我干公司那会儿，也是前前后后失败了好多次才成功的。这些生不带来死不带去的东西，你努力了，对得起自己就好了。压力那么大干嘛？那么爱怪自己干嘛？遇事就这么自责，还活不活了？哎呀，你以前失败的时候，想过放弃吗？想过呀。人这一辈子，自杀的念头出现过好几回。何况放弃了，但是想有什么用？日子还得照样过，工作还得正常做。等到那些难熬的日子熬过去了，再回过头去想想，<笑>当初那些想法，还真是蠢的可笑。所以，其实想一想，当个家庭主妇也挺好的。家庭主妇有家庭主妇的难，职场女性有职场女性的不容易。比起女人，男人也一样。在现在的这个社会里，他们的压力不比女人少。媳妇太强了，压力大了。媳妇要是全靠自己养活，也是分分钟想死的节奏。可是你看看。这些人不都硬着头皮活下来了吗？因为活，就是一件特有意思的事儿。喜欢太极吗？不喜欢，看不懂，太慢了。以前我也不喜欢，可现在不会了。生活有的时候
就得学着慢下来，别小瞧了这种慢，自两过千斤，学问大着呢。现在的我，每天晚上十点钟睡觉，早上六点舒舒服服的自然醒，再也不用担心哪个客户的钱没给，也不用着急这个月公司会不会亏损。我和他终于实现了当初结婚时的承诺，相濡以沫，相互陪伴。现在的日子虽然很好，但是想想以前干活的时候，也觉得不差。不给自己太大压力，也不急于求成，完成一单活的时候，也有满满的幸福感。何大爷，你知道我为什么会把公司交给你吗？你说我有毅力，能吃苦，人品好，不全是。因为我还看得出来，你和我一样热爱婚庆这行，也和我一样把每一场婚礼。都当成自己的婚礼去办，说出来也许连你都不信。我跟你姐夫结婚的时候，连场像样的婚礼都没有。这也许是我们俩这辈子最大的遗憾。工作就像拔河，每个人都使尽了全力，最后却还一屁股摔地上。总想着是不是这一次使的劲不够大，下次再用点力。可仔细想想，也许是用力过猛了。我好像明白了，谢谢你。真听明白了就好。别想着是公司不行了，所以我急着甩锅给你就行。还真是。到了。哎。啊。你可想好了，进了这个门儿，直到领结婚证之前，你可休想出来了。进了这个门，我绝对不跑。那婚礼呢？你怎么这么不相信我啊？没办法呀，谁让你身边发生这样的事儿太多了呢？普天之下，少有的几桩逃婚案都被你赶上了。你听过什么叫“耳濡目染，寂寞者黑”吗？我能不担心吗？认识你以后啊，一直都是被你在教育。就算我身上有什么毛病，那也是被你传染的。我好着呢，我身上没毛病。那我也好着呢。你说这件事儿真不跟你妈说一声？我长这么大，就没给自己做过几回主，唯一的一次，就上次我没坐那班出国的飞机。今天我再给自己做一回主，先斩后奏，先把你娶了再说。哎，又怎么了？石涛，嗯，有句话我一直没问过你。你说，你爱我吗？哎，我爱你。走着，领证去，让他们见识一下什么叫神仙眷侣。走着。嗯、赵猛，为什么要包饺子？不懂了吧？听爸爸给你普及一下啊。老祖宗说，出门的饺子，回家的面。出远门啊，就得吃饺子；回家就吃面条，懂了吧？为什么？哪那么多为什么？老祖宗就是这么说的。那老祖宗说的话就一定对吗？这孩子怎么问题这么多？我包了你吃不就得了吗？有你这么教育孩子的吗？不懂啊，别问他，他啥也不知道。你懂啊
，你说你说说。是，你看啊，嗯，这饺子里面啊有馅儿，嗯，在那水里一煮，它就团成一团。就是我们这些大人呢，希望大家都能够团团圆圆的。你再看啊，这饺子，是不是很像一个元宝啊？就是出门的人呢，先吃个饺子，就希望在外面赚大钱，攒点钱也行啊，是吧？啊，你吃遍了吧？三句话都离不开钱，我看你真是财迷中的战斗机。说什么？我看你就是财迷中的战斗机。等我到美国，一定好好学习，将来赚着大钱，回来和你们团圆。哎，我买礼物啊，好。给你买一下战斗机，你什么时候学坏的？长大了一定要比爸爸有出息啊！好，来，嗯，来，我教你啊。都几点了还没睡觉呢？明天坐飞机呢，快点闭眼睛睡觉，快点！怎么了？我睡不着。我看你这明天要坐飞机，兴奋的吧？啊！我走了之后，你会想我吗？想啊，肯定想啊！我特别特别想，你要放心吧。我也会想你的。来，还有，你会跟大爷阿姨结婚吗？其实，我特别希望你们俩结婚。为什么呀？喜欢大爷阿姨啊，还有你这么笨，交给他我才放心呢。大人的事儿用你操心。我跟你说啊，到了美国之后好好学习，要听妈妈跟王叔叔的话，别老吃那些垃圾食品，听明白没？没省点心。嗯，快快睡觉睡觉，快点。放你了。睡觉，我爱你，我也爱你。大宝，我走了以后，你要记得给花儿浇水，按时吃饭，晚上还要刷牙，还要和大爷多吃点，太瘦了。苗条淑女，君子好逑，你知道吧？你懂什么呀？不懂，但是张某说你跟我妈同岁，看上去比她老多了。你妈哪儿都好，行了吧？哎，你的情商是丢了，难不成是吗？张某，你要记得我跟你说的话啊。记住，到底你是我儿子还是我是你儿子？谁让你老让我操心的呢？张某，你的生日快到了，我赶不上跟你一起过生日了。但是你要吃蛋糕，点蜡烛，吹蜡烛，还有一定要许愿。我在这里提前祝你生日快乐。知道了。哎呀，爷，这个送给你。啊，我看看。哎，你居然没看，我家在看
是不是怕自己画的不好，我笑话你、啊？不是。哎，阿姨，照顾这八套给你吧。要是有什么解决不了的事情，就跟我视频聊天，我帮你。行。哎，阿姨，虽然我总是想跟你斗嘴，但是我特别喜欢你。妈呀！你说我不亲。行了，别哭丧着脸了，马上就登机了，你现在后悔也来不及了啊！瞧你这话说的，有什么可后悔的呀？孩子跟着亲妈走啊，那么好的居住环境，还有那么好的教育，我高兴还来不及。再说了，这小子也给我腾劲儿。看你那口是心非的样子，行了，现在科技这么发达，可以打电话，可以视频，他放假了可以来看你，你想他了也可以去看他呀。对，到时候你们一块儿，一块儿过来，好不好？啊，我跟你说啊，你如果不去看你，这个是一些没有结婚、准备结婚的金主，都是我的朋友，你拿着吧。我知道你是个喜欢婚礼的人，希望以后你结的婚礼都是你喜欢的，别为了钱委屈自己。记住了，女人做事业不是为了卧薪尝胆，是为了让自己更快乐。谢谢，一路平安，保重。行了，洋洋走吧。对，走吧。跟爸爸说再见。拜拜。哎，阿姨，记得回去看画哦。对，一路平安，汤姆再见。再见。哎，阿姨再见。再哭了，我知道你心里有点难过，但是你都把一包纸巾都抽没了。我儿子出国，多哭两声不行啊。你儿子只是出国而已啊，不至于哭成这样吧？差不多点就行了。而且，就算是视频不能解决相思之苦，那你可以坐个飞机去看他呀。别伤心了，嗯，是好事儿啊。哎，我们这去哪儿啊？你走错路了吧？这不是回家的路啊。你甭管，你能老骂我，我找个地方把你给卖了去。行啊，我倒是看看谁这么大胆，敢买我。跟你恶作剧了是不是
，那我得多大的胆子呀、啊，对不对啊？好了，马上就到了，来，别小心磕头啊！心，拿起来，我们倒数五秒钟，五、四、三。一惊不惊喜？意不意外？你你别误会啊，这房子我现在肯定是买不起，但是我可以把它租下来。大爷，这个房子里面有我们两个太多回忆了，所以我决定，我们在哪儿倒下的，就在哪儿，重新开始。就知道你会，纸巾都给你准备好，都没流鼻涕呢。怎么这么烦人、啊？其实你这次又失败又买房了，我挺开心的，因为我幸灾乐祸呀。你看我这好事还大，哎，我是觉得我终于有机会可以为你做点什么事儿了。虽然我现在能为你做的事儿也不多，但再给我点时间，我一定会越来越好的。我们都会越来越好。哎，好了。再给你张，再给你张纸。怎么和你前妻都那么烦人呀、啊？你可以心有灵犀。我跟他心有灵犀。嗯、啊，他走的时候给了我一叠客户资料，然后还教训我，给我上课来着。哎，反正我现在是大彻大悟了。他一天班都没上，我还教训你？那三人行必有我师。做女人方面，舒影确实是挺成功的，我挺佩服她的。我觉得你这个人做人有点太极端了。以前啊，你是过度自信，现在呢，有点妄自菲薄了。怎么回事啊你？能不能中和一下？我话还没说完呢。我虽然觉得舒影在这方面挺成功的，但是我自己也有我自己的活法。成不了他那样的女人，所以我也只能是何大爷下来，在上面会摔下来的。你认识我吗？我是你啊，小时候的你。你怎么哭了？
小时候你可从来不哭的。对不起，我让你失望了。长大以后的我，既没有变成大美女，事业也是一塌糊涂的，就连小时候那点坚强也没有了。现在，我就是一个不够聪明的蠢女人。不要再觉得你自己做的不够好了。这些年，你一直很努力的生活，很努力的往前走，很努力在做更好的自己呀、啊。你要爱自己呀、啊，这样我才能安心的走。你要离开我了吗？我不是要离开你，而是因为你已经要走入一个新的人生了，不需要我了。只有这个给你了，拿着吧。你顶着这皇冠顶了这么多年，难道现在幸福了就要变成死鱼眼睛，丢掉女王的架势了吗？变成什么样，你都不要将就着活着呀！我喜欢你戴着王冠笑的样子。你要记住，你是自己生活的女王。也许这些年，我从来就没有成为过女王。我只不过是硬着头皮、梗着脖子，一直被推着往前走。瞎说！每个不忘初心、勇敢生活的女人，都是女王。大雁，努力的去生活，勇敢的去爱人吧，就像没有受过伤那样，因为你一定会幸福的。左手左手高点儿，左手那高点儿，好好好,好，行了。大夜婚庆工作室，嗯，有点土啊。知道什么呀？就我何大爷的名字，在婚庆界可是响当当的金字招牌，所以我要把这个竞争力放到最大。哎，听我说啊，你之前那公司也没完全倒闭、啊，那么大一办公室不用，怎么又回这儿来了？有多大头戴多大帽子、啊，我这工作室本来就没多少人，而且工作室就应该小而精致。而且我想好了，以后呢只做喜欢的婚礼，不喜欢的给多少钱也不做。嘿，大好的日子，敢诋毁我们何总，本副总不高兴了啊？这笑什么呢？笑什么？副总，你们才几个人，你还？
。你妈不会一生气揍你吧？要不就跟上次一样，一下撅过去了怎么办？我不知道啊。上次去医院，医生说我妈身体特棒。按道理说，这回带一儿媳妇回来，这是喜事，她应该高兴才对吧？哼哼，行吧，反正咱们俩现在是一根儿绳上的蚂蚱，她要是跟你过不去，就是跟我过不去，大不了死磕到底。走，走，走！哎，你们两个谈恋爱，我还没完全同意呢，怎么在我面前就把手给拉起来了？哎，松开，松开！没完全同意，就是有点同意了呗？没有，一点都没有。啊，妈，我跟佳佳打算结婚。结婚？这谈恋爱才几天呀，就要结婚？您要是不同意，那就没办法了。那我和石涛只能把这婚离了。走吧，石涛，反正你妈也同意咱们俩谈恋爱了，咱呢就先把这婚离了，等到什么时候同意了，再把这证拿来了。等会儿。不是，你说的也是啊，你现在没办法，那那只能先把婚离了，是吧？那走吧，走吧，走。这臭小子，你翅膀硬了是吧？你结婚这么大的事，都不跟我商量。好了，老姐姐。我和石涛结婚是迟早的事儿，都一样。还有你，你你都结婚了，你你还叫我老姐姐，乱了辈分了你，你几个意思？那我应该叫您。你还用我叫？不是你跟我一样叫妈呀？啊、哦、嗨，这个词对我来说挺陌生的，我已经好久都没这么叫过了。妈，妈，妈，妈，妈自己的毛毛，你还记着呢？当然了，洋洋走的时候那么提醒我。再说这么重要的日子，我怎么可能忘？<笑>这么丑蛋糕哪儿做的？那个楼下打折。你做的吧？没有，我不是都说了吗？楼下打折。哎、这要仔细看啊，真挺好看的。<笑>你做的都好看。行了，你快坐下吧，我都饿了，快点，来。你还记得吗？我们俩第一次吃饭就在这个位置，也是这么做的。记得呀。那会还是我请客呢。我不是你干了好多活吗？怎么是十二根啊？这十二根蜡烛代表了我来上海打拼的这十二年。二十一岁的时候，我踌躇满志的来到了上海，四处打工。二十二岁的时候，我成为了一名模特，而且这个职业占据了我迄今为止三分之一的生活。二十三岁的时候，我认识了淑影。二十五岁的时候，我跟淑影结婚了。二十六岁的时候，我们有了洋洋。二十九岁的时候，我跟淑影离婚。三十一岁的时候。我租下了这个房子
。三十二岁这一年对我来说意义特别重大，我结束了我十年的模特生涯，开始了新的职业。觉得这一年我过得特别辛苦，但是还好，我觉得老天还挺眷顾我的。也是在这一年，发生了一件我生命中最重要的事情，就是让我认识了。已经很多年都没有过过生日了。今天我三十三岁了，我也许个愿。我希望可以和我的何大爷永远在一起。那我嫁给你吧。你说什么？你再说一次，刚刚说的什么？哎呀，你说了一遍不说了。说呀，你刚刚说的什么？张萌，你给我听好了，我愿意嫁给你。我知道你就是一个保守古板的人，你才会这么想的。那我这个人阴晴不定的，万一我突然间说哪句话把你吓着了，你跑了怎么办？那你可想好了，我可是二婚。我也是二婚。我三十多岁了。我也是啊。我还有孩子。那不正好吗？我没有，所以就补给我了。不是你这人什么意思呀？你到底娶不娶我呀？不是你刚许完愿说要跟我在一起，这老天爷给你这么大的一个礼物，那反悔了，不是这么嫁了？娶娶当然娶了，怎么会不娶啊？白捡这么一个会算计的媳妇儿，当然得娶了。不是你什么意思啊？你你说我算计
，不是，你觉得我算计你是吗？这有什么好算计的？就你这块料，这不还用算计啊？有什么意思呀？我是夸你呢，夸我有这么夸的吗？娶媳妇儿就是那个算计着过日子这种，还就是好心。那我怎么听不出来？好，不嫁了，不嫁了。别嫁，你是女王，你是我的女王，你说话必须得算数。张猛，我爱你。小王，那个热菜你那准备的怎么样了？啊，放心吧，都准备好了。行，待会儿早点上菜啊。哎，行。灯光，灯光，一会儿灯光给我调暗一点儿，我最近太胖了啊，靠你了。行，收到。能不能别再哭了？你这都哭了两个小时了，你女儿啊是出嫁不如出殡啊！你这孩子怎么说话呢？那妈不是高兴吗？妈总觉得你现在总算是有人要了。你这话说的倒是高兴了，我听着不高兴啊！什么叫我终于有人要啊？我一直都有人要，只不过是我不爱嫁。嗯，行了，妈，快来给我弄弄婚纱。是不是又小了？这我肚子又大了，怎么这么紧啊？肚子，哎呀！你说你你跟张猛这结婚证都领了那么久了，非要拖到今天再办婚礼、啊，还有这预产期都快到了，你这不是添乱吗？你说你们俩定着日子，四月一号，这不是愚人节，逗人玩吗？妈，这上海的酒店多难订，你又不是不知道，就这。还是我一个客户，他临时取消了自个儿的婚礼，我抢上了呢。我是办婚庆的，我得先人后己，对不对？而且我觉得愚人节这日子挺好的，大智若愚，显得我大气，是不是？哎，哎呀，不过我女儿啊，真的挺好看，还行，真好看。你说这人哈，都这么一把岁数了，还是不显老。像妈年轻的时候，妈，能不能别讲这丧气的呀？啊，什么叫一把年纪了？你女儿我永远是吧？你看我们俩跟姐俩一样，是不是？你还在这站着呀？那么多客人都来了，你怎么还在我这儿哭啊？我爸呀还木，我，他照顾不过来，你赶紧去吧。张猛他爸他妈也在那儿。不是我，我走了，你一个人行吗？妈，我可是干婚庆的，我有什么不行的呀？那行，那我不管你了啊，你赶紧去吧啊，好。你那眼里都哭了，哎呀，哎呦，哎呦，哎妈妈，眼儿那肚子都掉起来了。老何，这婚礼都快开始了，怎么司仪还没到啊？对啊，没请，没请啊？谁主持？我。你？你？你会不会啊？开什么玩笑？我可是办婚庆的，那些司仪的词儿还是我给写的呢，我有什么不会的？厉害。再说了，得省点钱呀、啊。这么多年，你唯一没变的就是抠门儿。之前天天嚷嚷着不结婚，现在结了，还自己主持，比谁都上心。我看你，我上一段婚礼就是因为那主持人把我的不靠谱的新郎给吓跑了。但这一次，哎哎哎，别指桑骂槐的，你说的那人现在是我老公，孩子都有。啊，怎么了？怎么回事？哎，提议我不乐意了，不乐意了，不乐意了。娘，王婷婷，真好玩，好神奇。什么声？我听听，我听听。你走开。不是我，我没听过。那你听我的。神奇。哎呀妈妈，慢点，慢点，慢点。我跟你们开玩笑的，我知道大丫也怀孕了，我妈也怀孕了，现在你们几个都是大熊。你怎么还这么矮呀？你怎么还那么胖？你都怀孕了，我怎么不知道呀？特别感谢你能来，恭喜恭喜！哎呀，你说你专门跑一趟给我送这个礼金啊，多麻烦呀！打我微信上面得了呗。你这都快要生了，都能办婚礼，我这七个月怎么就不能坐飞机呀？再说了，我每次婚礼张猛都到场，那他这是最后一次婚礼了。我也必须得到场呀！哎，张猛啊
。不是你在外边干嘛？以前这新郎官不能看新娘，哎，我不吉利。臭迷信，得了吧！哎，我媳妇儿真漂亮。<笑>这个红包啊，我必须得亲自交到张萌手上。男人成了家之后，得有自己的小金库啊。嗯，也可以没有。这个可以有。<笑>哎，来了，你说我这是男孩女孩啊？这个问题真幼稚。我不重男轻女，生男孩生女孩都一样。我都喜欢，大爷妈妈，祝你跟张萌永远幸福。你刚叫什么？大爷妈妈，谢谢。还有，你一定得照顾好我大爷妈妈。这点事儿还用你提醒吗？<笑>行了，那我们就先出去了啊。好，好，行，一会儿见、啊。等我见啊，拜拜。我这领结。何大爷，哎，何大爷，我媳妇儿呢？这不这儿呢吗？嗨嗨嗨！哦，你好，你坐着。哎，你给我找点事儿干呀、啊？那这大肚子能干活，我总得干点什么吧？那你待会儿帮我调个灯光，还是放个音乐啊？你就负责吃就行了。不是，我可以当伴郎啊！我当伴郎。你呀、啊，五短身材，形象也不咋地，就算了吧。你看我们俩站在那儿，郎才女貌的，你影响画风。我影响画风？哎，张猛那傻蛋不影响画风啊？就他那样啊，他不影响画风，我影响。哎，我还在这儿了，说什么呢？那你傻蛋。哎呦，这这今天怎么这么帅呢你啊？你这这，但你这花儿花儿有点问题，来让我帮帮你调调花儿。是是，那我帮你。你刚说那话我就不愿意听了。怎么说，罗成也是你第一选择，这不否定你自己呢吗？罗成，快来。反正在我眼里，我们家罗成就是全世界最帅的，比张猛帅多了。哎，我这个也特别帅啊！对，你看这最帅。你们欺负我们没人是不是啊？今天我们结婚，我说谁帅就谁帅，对不对？对。好、啊。行行我跟张猛呢，误打误撞走到今天，我们俩也真是很奇葩的哈，都能把自己彼此的前任变成亲人。比如说，我们俩的前任罗畅、舒影。他们就可以不计前嫌的，是张猛的前妻，帮助我们，挺漂亮的嘛。也正是他们，变成了我们俩的媒人，让我跟张猛走到了今天。所以，谢谢你们俩。张猛，我真的很感谢你，因为你让我知道了什么叫做幸福。所以未来。无论怎么样，我都会努力的去好好爱你，让你这一生跟我在一起都感觉到幸福。谢谢。
在这里，我还要特别特别真诚的感谢我的爸爸妈妈。正是你们，让我看到了，无论生活有多么的艰苦，但是两个人能够相互依靠、陪伴，一直走下去。谢谢爸妈。我真的要说一声，我跟我自己值得去爱的人走在了一起，我没有将就的把我嫁出去了。我觉得此生，我可以遇到何大业。不管怎么样，值了。我们今后的路还有很长。你愿意跟我结婚后，与我一起携手？走过漫长的人生，不离不弃，白头到老吗？愿意，愿意，愿意，愿意，愿意，愿意，愿意，我愿意怎么了？快收了！快收了！行了，快收了！不好意思，我要收了。你们先吃着，我一会儿回来。收了，收了，你去吧。我唱，我唱。你要怎么了？我我不行了。啊！啊！啊！我有女儿了，我有女儿了，我能发吗？我能发。